இந்த போராட்டம் வெற்றி தோல்வி என்று நினைத்து பார்ப்பதை விட இப்படி ஒரு நிலைக்கு தமிழ் சமூகம் தள்ளப்பட்டு விட்டதே என்ற வலிதான் என் நெஞ்சில் மேலோங்கி இருக்கிறது தமிழர்களின் உரிமை ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர்களின் பண்பாடு கொள்ளேற்று கோடஞ்சுவானை மறுமையும் புல்லாளே ஆய மகள் இது கலித்தொகை இதுக்கு பொருள் தெரியுமா பாய்ந்து வருகிறதே எருது பாய்ந்து வருகிறதே காளை அதன் கூறிய கொம்பு இருக்கிறது அல்லவா அந்த கொம்புக்காக அஞ்சி ஒதுங்குகிறவனை இந்த பறவையில் மட்டுமல்ல அடுத்த பறவையிலும் எங்கள் தமிழச்சி மனம் புரிய மாட்டாள் இது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க தாலி செஞ்சாங்களே தாலி பழங்காலத்தில் அந்த காலத்தில் தாழி தாலி புலி நகத்தால் செய்யப்பட்டது புலியை கொன்று எவன் ஒருவன் நகம் கொண்டு வருகிறானோ அவனுடைய வெற்றியை கொண்டாடி அந்த நகத்தை தன் தாலியாக முடிந்து அணிந்து கொண்டாள் தமிழச்சி என்பது பழைய மரபு என்ன பொருள் புலியை வென்றவன் தான் பகையிடம் இருந்து தன்னை காப்பாற்றுவான் என்று ஒரு தமிழச்சி நம்பினாள் அந்த உடல் உரம் தமிழனுக்கு இருந்தது இருக்க வேண்டும் என்று சமூகம் நம்பியது எங்க ஊர்ல பழைய ஊர்ல எத்தனை மைத்துனன் இருக்கிறான் என்றுதான் பெண் எடுப்பார்கள் பொண்ணு கூட பிறந்த எத்தனை பேர் ஒருத்த ஒருத்தன் தானா இது என்னப்பா ஏழு எட்டு பேர் இருக்கானா சமூகம் வந்து உடல் வலிமையில் வாழ்ந்த காலம் உடல் வலிமையில் சமூகம் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த விழுமியும் வேறு அப்போது புலியை கொன்று அந்த நகம் எடுத்து வந்தவன் தாலி எடுத்தது கொடுப்பான் அதை அணிவாள் அது புலி மாறிச்சு புலி மாறியவுடன் புலிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தது அல்லது அது சாத்திய குறைவாக கூட இருந்தது அது வேண்டாம் காளையை அடக்கு உனக்கு பொன் கொடுக்குறோம் இப்படி சமூகத்தின் விழுமியம் மாறுகிறது இப்படி தானே இப்போ ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிப்பாரா சொந்தமாக கார் வச்சுருக்காரா அமெரிக்காவில் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்காரு பெண்ணை பொருளாதார ரீதியில் காப்பாற்றுவாரா புற பாதுகாப்பு வந்துட்டது பெண்ணுக்கே வலிமை வந்து விட்டது ஒரு பெண் தன்னை தானே காத்து கொள்ளக்கூடிய வலிமையை ஒரு பெண் மன உறுதியால் கல்வியால் பொருளாதார விடுதலையால் அடைந்திருக்கிறாள் தனக்கு சமமாக இப்போது அவள் மாப்பிள்ளை பார்க்கிறாள் விழுமிய மாறிவிட்டது ஆனால் இந்த எருது என்பது தமிழர்களின் ஆதி கலாச்சாரம் விவசாயத்தினுடைய குறியீடே மாடுதான் மாடு என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது மாடு என்ற சொல் மாட்டை மட்டும் குறிக்கவில்லை செல்வத்தை சொன்னது கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றை அவை இது திருக்குறள் கல்விதான் ஒருவருக்கு உண்மையான மாடு மற்றதெல்லாம் மாடல்ல இது வள்ளுவர் சொன்னது என்ன பொருள் கல்விதான் ஒருவருக்கு உண்மையான செல்வம் செல்வத்தை சொல்வதற்கு மாடு என்ற வார்த்தையை பெய்கிறார் வள்ளுவர் மாடு என்றால் செல்வம் எவ்வளவு மாடு வைத்திருந்தானோ அவன் செல்வன் எங்க வீட்டில் நூற்று இருபது மாடு இருந்தது இந்த நூற்று இருபது மாடுகளையும் மாடு மேய்க்கிறவன் வராத போது நான் ஓட்டி மேய்த்திருக்கிறேன் அதில் ஒரு பன்னெண்டு பசுவா இருக்கும் நான்கு மாடு பால் கறக்கும் ரெண்டு மாடு சினையாக இருக்கும் ரெண்டு மாடு சினைக்கு விடுவோம் காலையை கொண்டு வந்து ஸோ பன்னெண்டு மாடு நாலு மாடு பால் பீச்சுனா தான் உழுகிறவர்கள் வீட்டில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேருக்கு வந்து பால் மோர் நெய் கிடைக்கும் என் காலத்திலேயே மாடு அழிந்து விட்டது நாங்கள் இப்போது பைப்பால் வாங்கி கைப்பால் குடித்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஊரில் இல்லை கண் முன்னால் ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளை இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் என்றால் எதிர்கால தமிழர்களின் அடையாளங்களை நிலைநிறுத்துவதற்கு நாம் போராட வேண்டாமா எனவே இந்த போராட்டத்திற்கு தமிழர்கள் தள்ளப்பட்டதே எனக்கு வலி ஆனால் இந்த வெற்றியில் மாணவ செல்வங்களை தவிர வேறு யாரும் உரிமை கொண்டாடுவதற்கு அவ்வளவு உரிமை இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை தமிழக அரசு போராடி 
அவசர சட்டம் கொண்டு வந்ததை நான் பாராட்டுகிறேன் அதை கொண்டு வர செய்த எங்கள் இளைய திருக்கூட்டத்தை நான் தோளில் சுமந்து பாராட்டுகிறேன் கொண்டாடுகிறேன்